आज का जो नया चैप्टर है वो ए टू की तरफ हम आते हैं और ए टू में हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल एनर्जेटिक्स अब केमिकल एनर्जेटिक्स तो आप कहोगे कि हमने ए एस में भी पढ़ लिया था जी बेटा बिल्कुल आपने पढ़ा था ए एस में लेकिन ए टू में जो केमिकल एनर्जेटिक्स है वो जरा डिफरेंट है इधर हम बात करेंगे लेटिस ठीक है इधर हम बात करेंगे सोल्यूशन एंड हाइड्रेशन और इधर हम बात करेंगे चेंजेस की और गिव्स फ्री एनर्जी अच्छा मैं सिर्फ आपको एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि एंट्रॉपी चेंज और गिव्स फ्री एनर्जी मैं अभी नहीं करा रहा ये मैं अलग से करना चाहता हूँ ठीक है बाद में किसी बात इसमें आपको थोड़ा सा चाहिए ना वो है ये आप लंबे बाल है ना उसके नीचे जो सिर है उसके अंदर जो चीज़ है वो चाहिए वो अभी आपके अंदर नहीं है ना आप रिजल्ट के बाद आप इतने स्टेट ऑफ माइंड में भी आप जा सकते तो ये मैं बाद में आपको बताऊँ ठीक है अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से तो हमने अभी लिखिएगा हमने बात की कि भी स्टैंडर्ड कंडीशन जो हैं वो ये हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात आपने कर ली कि यार प्रेशर इतना था टेम्परेचर इतना था कॉन्सेंट्रेशन इसकी इतनी और आपने बता दिया कि जो नॉट वाला सिंबल होता है इंडिकेट स्टैंडर्ड कंडीशन के कि मैं कॉलेज मिट्टी के स्टेट नॉर्मल पर दिया बात ठीक है एंड थेरेपी की डेफिनेशन लिख ली कि व्हेन यू मेजर हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर यू कॉल्ड इट एट एम एंड थेरेपी चेंज ठीक है ये भी आपने जो है वो आप लोग देख ठीक है कोई नई बात अब हम आगे आते हैं तो बात करते हैं आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड एंड थेरेपी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन तो ये क्या थी इट इज एंड हेल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन द रिएक्शन प्रोडक्ट्स मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सी इज डिफाइंड सी जो है वो है कार्बन ठीक है एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट वन मोल कंपाउंड बन गया ये आपको एग्जांपल दे स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि एच जी एंड पी आर लिक्विड होती हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन एंड नोबल होती हैं सब जो होती हैं गैसेज होती हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हेलोजन डायट्रामिक मॉलिक्यूल होती हैं ठीक है अब हम आगे आए हैं स्टैंडर्ड एंड थेल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन की बात की तो हमने कहा कि इट इज एंड थेल्पी चेंज वन वन मोल ऑफ गैसेज एटम इन फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ठीक है और एलिमेंट्स हैं और वन मोल एटम से आपके पास एग्जाम्पल दे दी क्या हमने ए एस में किया ठीक है अब उसके बाद हमने बात की बॉन्ड एनर्जी The energy needed to break one mole of a particular bond in one mole of gaseous molecules. ठीक है? ये भी आप ने अच्छे तरीके से देख लिया। एक सवाल मैं आपसे bond energy बनी। एक सवाल मैं आपको सवाल जरा सोच। मैं आपको एक equation दूँ। Two H two gas plus O two gas. Two H two O liquid. मैं आप लोगों को बॉन्ड एनर्जी मुझे फाइंड करके बताएं कौन कौन कर सकता है सारे कर सकते हैं बच्चे बहुत अच्छी बात है पर सत्या नास इसकी बॉन्ड एनर्जी फाइंड नहीं हो सकती क्योंकि उसने कहा है एनर्जी तो वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड वन मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ये तो गैसियस है ये भी गैसियस है ये गैसियस है ये अगर गैसियस होता फिर कर सकते हैं और एक सी एच बॉन्ड तोड़ा तो आपने ये बन ठीक है अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं जो अब नई चीज है ए टू की वो है लेटिस एनर्जी ठीक है लेटिस एनर्जी क्या होती है इट इज एन एलबी चेंज एन वन मोल of an ionic compound is formed from its gaseous ions under uh, standard conditions theek hai it is always exothermic because bond formation is formed is involved bond formation kya banta hota hai ionic bond theek hai factors affecting that is energy ki baat abhi nahi karte hain ek sec ek iski ek equation agar main aapko kahun ki yaar banao to wo aap kaise banaoge ions gaseous form वन मोल आयोनिक कंपाउंड सॉलिड 
ठीक है तो ये इसकी इक्वेशन ठीक है फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस द लैटिस एनर्जी बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक विद डिक्रीज इन इंटर आयनिक डिस्टेंस सम ऑफ आयंस इंक्रीज इन चार्ज ऑन आयंस चार्ज बढ़ जाएगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी आयनिक रेडियस कम होगा तो लैटिस एनर्जी मोर एक्सोथर्मिक If number of shells is same, the charge is important factor. ठीक है? मैं जा रही हूँ अब एक मुझे बात करनी है कि आपने कर लिया हो तो ये एक टेबल है इसमें लिखा हुआ है कि साइज किस चीज साइज और चार्ज ठीक है और ये कुछ आयनिक कंपाउंड भी इधर इस आपने देखा था लैटिस एनर्जी बिकम मोर एक तो था मैं कि डिक्रीज इन आयनिक रेडियस एंड इंक्रीज इन चार्ज ठीक है तो एनजीओ एनएसीएल साइज किसका बड़ा एमजी टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव एनए पॉजिटिव सीएल साइज जो है वो किसका बड़ा है एम जी ओ का बड़ा है चार्ज किसका ज्यादा है एम जी ओ का ज्यादा ठीक है टू बार टू बार ये प्लस वन एम जी एम जी सी एल टू एन एस सी एल साइज किसका बड़ा है एम जी सी एल टू का एम जी सी एल टू का चार्ज ठीक है समझ आ गई ना इसी तरह आप करें कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फाइड साइज किसका बड़ा होगा कर, कर के बता जी आप जल्दी बात नहीं पिक करते हो आप अच्छे बच्चे हो कैल्शियम क्लोराइड का सी ए टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव और सी ए टू पॉजिटिव एस टू नेगेटिव तो चार्ज जो होगा वो सी ए एस का ज्यादा होगा क्योंकि सी ए भी टू पॉजिटिव है ये भी ठीक है मैग्नीशियम सल्फेट बेरियम सल्फेट साइज मैग्नीशियम सल्फेट का बड़ा होगा ठीक है और चार्ज किसी का भी तो दोनों का सेम है तो कोई बड़ा नहीं होगा ठीक है इसी तरह आपने ये करने ठीक है अब अगली चीज जो आती है वो है आपके पास आयनाइजेशन ठीक है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वन मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये कैल्शियम की फर्स्ट ठीक है ऑलरेडी आपने जो है अब अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन हेल्थी चेंज वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वन मोल ऑफ गैसियस आयंस विद द सिंगल नेगेटिव चार्ज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन सी एल गैस प्लस इलेक्ट्रॉन सी एल नेगेटिव गैस सल्फर की देख लें ये क्या है ठीक है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिटी ऑफ ऑक्सीजन आप देख सकते हैं क्या लिखी हुई है और सेकंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिटी ऑफ ऑक्सीजन ठीक है अगली बात करें सेकंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिटी चेंज वन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड वन मोल गैसिस thermic because energy is required to overcome the repulsion between negatively charged electron and negatively charged ion theek hai example jaise de di hai hum hum theek hai acha isko ab chhodein to ye ek baat yaad rakhiyega ki first electron affinity exhaust electron affinity of second third fourth and those electron affinity first plus second ka the मिला दें तो एंड हो गए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दें तो वो भी एंड हो गए ठीक है अंडरस्टूड गुड हो गया अच्छा इसके बाद ये है हमारे पास अब हम आगे आते हैं तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो एक नई चीज है और वो है बॉन्ड हेबर साइकिल
अब बॉन्ड हेबर साइकिल क्या चीज है बॉन्ड हेबर साइकिल एक ऐसी साइकिल की तरह ही एक हमारे पास है साइकिल है फाइन करने के लिए एनथेल्पी चेंजेस ठीक है इसमें हम जो ऑर्डर करते हैं वो क्या है कि पहले हम डेल्टा एच फॉर्मेशन को देखते हैं फिर डेल्टा एच एटमाइजेशन को देखते हैं फिर आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं फिर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को देखते हैं फिर बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं और फिर डेल्टा एच लैटिस को देखते हैं ठीक है इसमें अक्सर हमें कहा जाता है क्वेश्चन किया जाता है कौन एवर साइकिल कभी बनाने को आ जाता है कभी दिया हुआ होता है वो कहते हैं कि डेल्टा एच लैटिस फाइन करो कभी कहते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन फाइन करो ठीक है एग्जाम्पल देंगे पहले आपको एन एस सी एल एन एस सी एल की ये है एग्जाम्पल सबसे पहले आप उसकी जो है वो डेल्टा एच फॉर्मेशन देखते ठीक है एन एस सी एल की उसके बाद आप डेल्टा एच एटमाइजेशन कर दे दो आपने एटमाइजेशन कर दी एन ए की भी और सी एल की भी उसके बाद आप फाइनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन ए फाइन कर दो उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सी एल फाइन कर दे दो उसके बाद आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एल टू देखते हो और फिर सिक्स में आप डेल्टा एच फ्लैक्स लगा देते हो ठीक है तो आपने बेसिकली इसी को लेके साइकिल ठीक है एम जी ओ की आपके पास ये एग्जांपल आ गई ए एल टू ओ जी की ये एग्जांपल आ गई ठीक है अब बॉन्ड हेबर साइकिल एन ए सी एल का बॉन्ड हेबर साइकिल बनाते हैं ये एंथेल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ए सी एल को देखेंगे हम तो एन ए सी एल क्या जो एन ए सी एल है वो एक सेकेंड जी एन एस सी एल जो है वो एक्जोथर्मिक है तो इसका एरो जो होगा वो नीचे चला जाएगा जैसे मैंने ये चला ठीक है उसके बाद हम एंथेल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन की बात करेंगे एटमाइजेशन का एंडो होगा तो ये एंडो का एरो दे दिया हमने ऊपर ठीक है उसके बाद डेल्टा एच डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरिन का दे देंगे तो ये भी एंडो होगा तो इसका एरो भी ऊपर चला गया ठीक है उसके बाद आयनाइजेशन फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन ए हो जाएगी तो इसका एरोबिक ऊपर को चला उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरिन हो जाएगी तो वो एक्सो हो जाएगी ठीक है वो एक्सो हो जाएगी तो वो उसका एरो नीचे आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप करते हैं डेल्टा एस लैटिस है जो कि है ही आपके पास नेगेटिव होती है तो ये ऑलरेडी जो है वो नीचे आ जाएगी ठीक है अच्छा अब आपको अगर कभी कहा जाता है कि यार ये फाइन कुछ अगर आपको इसमें से मिसिंग हो तो आप क्या करोगे बॉन्डेबल साइकिल में फाइन करने के लिए आप वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स कर दोगे तो आपके पास सारा जो एंथेल्पी चेंज हो जाएगी वो आ जाएगी एक और मेथड आपके पास ये होगा कि एक और मेथड ये होगा डेल्टा एच लैटिस लो इजिकल्स टू डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस समेशन ऑफ ऑल अदर एनर्जी ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये एग्जांपल दे दिया मैंने ये आप कर सकते हैं देखें तो कौन है फिर सब आप ये कर सकते हैं अब देखिए इधर इसमें लिखा हुआ है कि आपने कुछ और चीज बॉन्ड हेबर साइकिल नहीं यूज करना तो आप क्या करते हो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो तो आप डेल्टा एच लैटिस लगाओ डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस समेशन ऑफ जी तो डेल्टा एच फॉर्मेशन आप बस गिवन है माइनस फोर वन वन माइनस समेशन ऑफ ऑल अदर्स का तो वन ओ सेवन प्लस वन ट्वेंटी टू प्लस फोर नाइन्टी फोर माइनस थ्री फोर्टी नाइन प्लस माइनस हो पाए तो माइनस ही हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आता है जी मैं माइनस सेवन एटी फाइव ठीक है तो आपके पास डेल्टा एच लैटिस जो है वो जो आपने फाइन करनी थी वो आपके पास आ गई दूसरा तरीका क्या है कि बेटा जी बॉन एवल साइकिल ठीक है मैं इस पेज पर बना रहा हूँ बॉन एवल साइकिल ठीक है एन ए सॉलिड प्लस 
half Cl2 gas NaCl solid ठीक है ऊपर गए डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ एन एन ए सॉलिड प्लस हाफ सी एल टू गैस उसके बाद क्या किया डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की एन ए गैस प्लस सी एल गैस ठीक है उसके बाद क्या किया आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन ए निकाल एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल गैस ठीक है उसके बाद आप नीचे आए और आपने क्या किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सी एल बना दी एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव ठीक है उसके बाद क्या किया उसके बाद सीधा डेल्टा एच लैटिस आ गया ठीक है अच्छा अब बात यह है कि ये डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस फोर वन वन थी ये प्लस वन और सेवन है ये प्लस वन ट्वेंटी टू है ये प्लस फोर नाइन्टी फोर है ये माइनस थ्री नाइन्टी फोर ठीक है तो ये जो सारी नीचे थी अब आपने फाइंड करनी थी तो आप कैलकुलेट करके जो है वो सारी की सारी फाइंड कर दें ठीक है इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जैसे ये आपके पास एग्जांपल है एम जी एम थ्री की तो ये मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करें तो मैं एक भी सॉल्व नहीं करूँगा मैं इसका सिर्फ आपको आंसर आंसर आना चाहिए ठीक है इसका आंसर ही आना चाहिए खुद करिएगा ठीक है हो गया गुड हो गया ठीक है आंसर आ गया बस ठीक है अब अगली चीज जो आती है वो है स्टैंडर्ड एंड हेल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन डेफिनेशन लिखना इट इज एन हेल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू मेक अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन ठीक है ओके हो गया ये NaCl सॉलिड थी आपने एक्वस वाटर में डिसॉल्व किया एक्वस NaCl बन गया ठीक है द सिंबल ऑफ ए क्यू रिप्रेजेंट्स The very large amount of water used. ठीक है. And then the change of solution can be positive or negative. Compound is likely to be solid if in water if delta H solution is negative or has small positive value. Substances with large positive value with delta H solution are relatively insolid. Standard enthalpy change of hydration rule. Yeah. It is the enthalpy change when one mole of specific gaseous ion that dissolved in excess of water under standard conditions. ये आपने hydration दिखा दी. ठीक है. It is always exothermic. Depends on two factors: ionic radius and charge on ion. ठीक है? Delta H solution. अच्छा. Delta H solution हमने जब इधर देखी तो delta H solution को find करने के लिए हमने ये definition जो है वो derive किया. ठीक है? वो कैसे किया? अब सुनिए क्या? आप देखो आपके पास एन ए सी एल है आप इसकी पानी में डालते हो डेल्टा एच सोल्यूशन फाइन करो एन ए पॉजिटिव एक्वस है प्लस सी एल नेगेटिव एक्स ठीक है और आप एन ए सी एल की डेल्टा एच लेटेस्ट देखो तो एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल और ये इसकी डेल्टा एच हाइड्रेशन है ये आपकी डेल्टा एच सोल्यूशन है ये आपकी नेगेटिव डेल्टा एच लैटिव ठीक है सॉरी बड़ी गंदी राइटिंग पढ़ी है क्लास टू वाले बच्चे 
क्या करें हम भी बच्चे हम तो बच्चा तो इसको आपने देखा कि हम तो फाइन कैसे करते हैं हमने इतने कर दी एक बेहतर एक सोल्यूशन तो आपने ऊपर लिखी वे डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ठीक है तो ये जो है ये आपने डेफिनेशन आपने डिराइव कर ली इस सारे मैकेनिज्म ठीक है और इससे आपको कोई भी चीज जो है वो दी हो तो आप बड़े आराम से जो है वो फाइन कर सकते ठीक है अलहमदुल्ला ओके ये वही चीज लिखी गई है ये चीज याद रखिएगा कि एन ए पॉजिटिव से एम जी टू पॉजिटिव या ए एन थ्री में चार्ज बढ़ जाता है साइज कम हो जाएगा डेल्टा एजेशन ज्यादा हो जाएगी और एफ नेगेटिव सी एल नेगेटिव बी आर नेगेटिव आई नेगेटिव चार्ज सेम है साइज बड़ा है डेल्टा ए जैसे-जैसे ठीक है ये लिख लिए ये लिख लीजिएगा फिर ये भी लिख लिए एक समरी सी आप कह सकते हैं अच्छा जी बस ये भी आपने देख लिया ये आपने लिख ली ठीक है एनर्जेटिक्स का चैप्टर जो है वो फिलहाल के लिए इधर जो है वो इख्ताम पजीर हुआ है मगर अभी भी जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि दो टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा इधर बहुत सारी क्लास में बच्चे हैं जो अक्टूबर नवंबर में अपीयर हो रहे हैं तो ये वाले दो टॉपिक्स करवाने के लिए मुझे थोड़ा सी क्लास टेंशन की जरूरत है तो ये एंट्रॉपी चेंज और गिव्स फ्री एनर्जी ये जो है ये After October, November, मैं करवाऊंगा ठीक है एक एक्स्ट्रा क्लास का फिर हम करवा लेंगे एनर्जेटिक्स का फिलहाल जो चैप्टर है वो यहाँ पे काम पजीर हुआ है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको एक बड़ा सा थम्स अप दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो जहाँ जहाँ तक कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो प्लीज उसको भी फॉलो करें टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एजुकेशन रिलेटेड स्कूल रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है पढ़ाई के रिलेटेड तो आप हमें डीएम कर सकते हैं थैंक यू एंड अल्लाह